我们来稍微稍微了解一下啊。第一个是那个 interface 啊 i r v 跟那个 i s h o w 然后呢再来就是说呢这两个建立，那里面的话 i i r v 跟前面一样有个 pi 跟一个 i r v 哈。然后一个 i show 里面一个方法叫 show 啊，它是抽象的方法，里面没有词作。那因为 interface 呢，这个 i shop 它继承的上面两个 i a r y 跟 i show 这两个把它继承过来，然后它本身又有一个这个叫 peri 呃 perimeter 哈，就是它的周长。好，然后呢，所以这里面的话，如果将来我们一个 class class 是 cycle 继承这个词作什么 i shop。i shop 啊，继承了它之后的话，那相对怎么样呢？它要实做几个方法呢？三个方法，因为有这个、这个、这三个方法一定要实做，所以一样啊。如果说你将来这三个方法没有自己 key 上去的话，哈，我讲过嘛，你如果没有 key 上去，那你会发现的话，你你可以先把里面的这些成员变数先加上去，跟建构者加上去。那那三那方法有几个？其实你可以不用去去理会，你可以怎么样呢？有没有放在？这上面新增位置做方法，它就会自动自动侦测到有三个方法你要实做哦，这一招我觉得比较厉害，就是将来哈、哦、你根本不需要再去看一下里面到底 Eclipse 会自动帮你侦测，因为它会知道说哦这个是它本身你你实做的一定要你你实做这个 i s h o p 所以一定会有，那它继承的这两个，所以它又会有两个两个这个方法要实做，那将来的话你就把里面的。方法哈，程式码再把它 key 上去，所以这里的话呢，我分别把这三个实作，那实作的部分的话呢，分别就是圆面积、圆周长啊等等讯息，然后呢，接下来就是把这三个把它 print 了出去，所以最后看到的结果的话，就是我执行出来就会分别把圆面积、圆周长跟圆心的 x、y 跟半径把它输出哈，所以这个范例很简单，主要就是怎么样了解多。个界面的继承啊的关系，所以这边的话，我想各位试试看哦。这个地方的话，主要是了解哈、啊、这个这个继承啊，这个界面的多重继承的部分哦。OK， 我想这部分各位先再试试看哦，这个5之三之二的部分哦。